Unaelewa? Kwa hiyo tunajaribu concentrate kwenye yale magonjwa ni makubwa. Sawa, hii kuna possibility ya minyoo, lakini kosa moja ambalo mnafanya wafugaji. Na hili nazungumza kila siku. Huko anaumwa, unaweza kukuwa kwa mepeleka kwenye duka la dawa, si ndio upeleka? Eh, huko anaumwa eh, kada 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 kusia, eh, anaumwa na wafugaji, sawa. Ukimaliza pale unakuta na hamasi yako unaenda nayo nyumbani. Na pengine hata expired date ujaangalia. That's a problem. Kwa sababu na hii inasema ni kwa sababu ya umaskini wetu lakini tuanze kujifunza. Hakuna kitu muhimu kama ile mtu kufika nyumbani kwako. Kufika shambani kwako. Kwa sababu unapofika inawezekana ule ugonjwa uliokuwa nao pamoja na kwamba utawatibu. Lakini unaendelea kuwepo kwa sababu mazingira yanawaruhusu waendelee kuwepo. Sasa yule bwana ajui mazingira yako. Pengine angekuja kule angeona matatizo lingine na lingine na lingine ambayo yote yanachangia huo ugonjwa. Lakini mimi kwa sababu mnajua kwamba na nature yetu ya Tanzania tunataka shortcut bas napeleka wewe kifaranga hata siku tatu mimi napasua na unaje ugonjwa wote bwana eh kwa hiyo kuna vitu ambavyo unatakiwa mtu aje shambani angalie what is the problem amepasua pale unalipa shilingi ngapi 1000 eh? ah sio kazi yake kwenda rumja kwako ni kazi yako wewe kuomba afike kwako kuna watu wengine wako hapo kwenye waduka anapaswa kuku ajui hata dosage ya dawa na kupa dosage ya mboni overdose au ni underdose. Matokeo yake kuna magonjwa mengi ya tibiki kwa sababu umepewa dose ambayo ni ya prevention sio ya treatment. Unapozungumza kwa coxidiosis dawa ya coxidiosis ukipewa ina dose tatu. Kuna severe, kuna mild, kuna prevention. Je, amekupa dose gani? Anajua ugonjwa ni severe kiasi gani? Kwa hiyo umefika wakati sasa Mwanza kujua ni wajibu wenu nyinyi kudai hizo vitu. Itafutoka haya ndio lakini at least utakuwa umepata solution ya mambo mengi kwa wakati huu. Mmoja mpe time, I spend time. One hour to hour anazunguka anaangalia banda. Wewe ushaenguka kwenye banda lako dakika kumi naangalia kuku tu. Ushawahi? Unaona vitu vingapi? Ndio sasa wewe unaona kwamba kuku anasinzia au unaona mafua au nini? Sio wote lakini mmoja au wawili. Kwa hiyo Jaribu ni kwa point sana hiyo ya kupeleka kuku basi unajua umetatua tatizo. It's a problem. Kwa sababu yeye anaenda kukupa wrong prescription, ukawapa kuku dawa baada ya anaendelea kufa. Unabeba unapeleka kwa mwingine, ile dawa ishafanya kazi, ishafanya changes za lesion za ugonjwa, anakuja kuona ugonjwa mwingine kumbe ile ugonjwa ya hizo lesions alizoona, yale postmortem aliona imesababishwa na Umempa dawa wa kuku mimi nakuja kupasua na kukuta naona maini ya njano. Kumbe maini ya njano ni hapo 20% ambayo ni rangi ya njano. Na wanakuja ya kutosha tu. Hapo naangalia na kuna bwana huyu ni ngojo fulani. Kumbe sio. Kwa hiyo kuna vitu vingine unaweza ukamislead mtu akakupa wrong diagnosis, wrong treatment and then ni tatizo. Alafu msidhani kwamba watu wote wanajua kuku. It's not that easy. Na ndio maana tuna push hao wenye viwanda wao wenye viwanda wataalamu wao wale wanakuja si unawapa hela kwa hiyo unanunua chakula kwake mtaalamu wake aje na ndio maana kuna nani ana simu kwenye hizo viroba you have a problem you call them jamani mimi ninunua chakula cheni mwaka mzima sasa nishapendi shayo nishani mimi kwa nishale ta kwenu karibu milioni 40 huko lakini kwa kwangu ana tatizo naomba mtaalamu anitembelee push kwa sababu anaona circumstances kumlipa mtaalamu kuja kuangalia kuku yako you can't afford na kuku 1500 utalipa hiyo bidii gani kija kwako. Sasa hivi nitakuja kwa kupitia hiyo sigeu. Lakini kama siko hiyo sigeu ya kuja kwaje. Naona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mnatakiwa mbidai nyinyi kama wafugaji kuona kwamba vinafanyika. Nafikiri tumeanza. Makampuni karibu yote sasa hivi kila mmoja ina extension workers ambao wanakwenda kwa. Kwa hiyo kitu ambacho nitaka nizungumze kwa kuna kumeja kuna kumeja performance ya chakula. Performance ya chakula ina measure mostly kwa kwa kitu kinaitwa FCR feed conversion ratio. Watu wangapi wanajua feed conversion ratio ni nini? Eh? FCR. Nani anajua? Jamani kuna wanafunzi mcha tushafundishana huko. Eh eh. Wewe unajua hivi? Unajua hesabu yake? Unajua hesabu yake? Kuifanya. Sijui unajua wewe Jamani feed conversion ratio ni uwiano wa, wa chakula 
kubadilisha kuwa nyama kwamba huyu kuku wako anakula chakula kilo ngapi kuzalisha kilo moja ya, ya nyama Mama hii somo wote tunafundisha kwenye kwenye darasa la, la management. Na hii ndio itakupa economics ya kuku. Kwamba kuku wako anakula kilo ngapi kuzalisha kilo moja ya nyama. Kwa mfano, fanye hivi, majibu nataka kutoka kwenu, mimi wasitoe majibu. Mwenye kaukweta akae nalo, nafanye yeye hesabu yenyewe. Kwa mfano, umefuga kuku mia. Sawa? Kuku moja na kufanyaje wewe ufugaji? Kwa hiyo hivi ufugaji mtakuwa sasa hivi muende kwa flexible. Na nini na changamoto zenu? Kuku hapa ndi bei. Wewe? Kwa hiyo ah mimi nitogema ile la kwanza. Lakini la pili ni availability of raw materials. Bado msizani kwamba wewe kwa sababu mtu anaweza kuwa anakuletea basi ni rahisi. Kuna wakati materials ya mna kwa mfano soya ya nchi nzima inazalishwa tani 1500 matumizi ya soya ya Tanzania sasa hivi ni tani 300 tani ya kitatu kwa mwaka wakulima wanaipa tani 1500 what do you expect soya yote tunayotumia most 90% ni imported na kuna kipindi hiyo imported nayo inakuwa issue bei inapanda tutakuja kuona hapa jinsi gani kitu kimoja kinapobadilika bei especially kama mahindi kinapoaffect kikibadilika shilingi tano tu. Kwa mfano kwa mfano imeongezeka shilingi tano na mimi naweka kilo 50 kwenye 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 mfuko mmoja wa kilo 100. Ina maana shilingi tano mara 50 ni shilingi ngapi? 2500 imeongezeka. Unaona jipatia si gani ife tipo. Tuna tatizo ya volatility katika raw material prices. Na hii inatokana na kwamba baada hatujajipanga kwenye takwimu. Kwa mfano wenzetu South Africa wanajua sasa hivi kwamba mwaka huu wao wana ukame na washafanya mahesabu wanajua wana sorted ya mahindi kiasi gani yameshaagizwa kwamba bei haitavuga ile maximum lakini hapo kwetu tunaweza tukanunua mahindi zingine mpaka 700 kama mwaka huu isingetokea serikali imemwaga haya mahindi yake na grade si yinge kuaje kungonua 800 kwa hiyo hivi vitu ambavyo natakiwa viona sikatai changamoto zipo lakini vile vile kuna kitu kingine ambacho tunaongea hii training na nyingine tunafanya kwa mafidmia Ujue na ile kitu kinaitwa customer feed me relationship. You are spending money to those people. Jenga mahusiano na wale watu ya karibu. Kunapotokea tatizo mna communicate. Bwana mimi nafuga kwao wao. Siku zote natumia chakula chenu lakini kuna tatizo. Sometimes tatizo sio chakula. Sometimes umetumia system fulani tofauti au kuna tatizo limejitokeza kwenye banda lakini kwa sababu wa kumlaumu naye zeni una chakula pengine angekuja mtu wake chakula kwanza ungemsaidia yeye kujua pengine kwanza kuna tatizo eh pili pengine wewe una tatizo angekwambia wewe kuko hapo na coccidiosis kuko na coccidiosis hawani maji hawali chakula wewe unadhani na chakula maji ya kibaki na chakula una save you are not saving kuko hapo use na kuna mtu alikuwa anatumia chakula amenipigia simu yuko hapo kuko na donoana hebu niambie kuko wiki tatu kwa mayai ya donoana wewe fanyaje lakini kitu cha kwanza kuko kwa donoana aweze ni wakubwa au ni wadogo first thing to live is sodium ndio kitu cha kwanza kuangalia sodium chungu ni kitu cha kwanza kuangalia baada hapo ndio unakuja unaangalia kasha ya phosphorus kumekuwa na kawaida kila mkienda kwenye maduka anakwambia ah kuko na donoana eh hapa DCP yaona calcium Sometimes tatizo sio calcium wasa so, pengine ni calcium phosphorus ratio. Kuna kitu kinaitwa calcium phosphorus ratio kwenye chakula. Inaweza kuwa zile balance. Ikizidi sana hii na meza hiyo inaonekana kwa hiyo ana anapoteza hizo vitu. Sawa jamani. Kwa hiyo hii hii software ya jamani ni ni software ya kutengeneza chakula. Hii software ina vitu viwili. Of course inauzwa kwenye internet ukizitafuta utazikuta sio kitu special sana sehemu moja ya kwanza ina ina, ina requirements ambayo ugonjwa hapo kwa tasi mnara hapo ni mwako hizo ni requirement requirement ya staka kwa mfano unasema
Kwa mfano hapa kwenye stata inaniambia bwana mimi vile la stata labda ningetengeneza hii hapa. Nicho kufanya ningeshusha ile jilevo sio na kuwa kidogo. Ningeshusha ile jilevo nikapandisha protein kidogo. Wale kidogo watapata energy kwa sababu they don't need it. Sijua kali. They don't need energy kwa jili ya kuzuia baridi. Kwa hiyo watakuta wakia kidogo na kama protein na ratio ya ile ya energy ziko sawa ina maana hawata protein hawatapata protein wanayotaka. Kwa hiyo kusudi wale kidogo wapate protein na push protein juu. Nikipush protein juu ina maana watakuwa kidogo lakini watapata protein wanayohitaji. Kwa hiyo hizi ni requirement. Kuna requirement za kuelewa na nini hizo sometimes unatafuta mwenyewe. Sio lazima ziwe kwa software. Unatafuta mwenyewe unatumbukiza, unatafuta unatumbukiza. Kusudi wewe ukija na shida zako mimi naweza kukusaidia kiraisi inabidi nizitafute hizo. Ziwepo standby. Bwana bwana mimi na na bata mzinga wangu bwana yeye ah nilikuwa mimi za bata mzinga yeye ninazo. Ili vya kwa kuku unaweza ukawa na class hata sita Kwa mfano kwenye boiler unaweza ukaambia bwana na boiler one bwana anza wiki ya kwanza boiler 2 wiki ya pili boiler 3 wiki ya tatu boiler 4 wiki ya nne wiki ya tano lakini kwa size gani unaelewa kwa hiyo huwezi kwa kuku 500 ukataka ku classify chakula na mlango kwa sababu gani mtungi wangu mimi naweka tani 4 katakuwa kwa one time wewe utalisha tani 4 na wewe kuku 500 that's not possible na ndio maana unakuta classification za chakula bado hazijaenda inavyotakiwa sasa hivi kidogo ameenda kwa sb starter grower finisher zamani tulikuwa tuna starter na finisher wewe wanaanza kuclassify kwa sababu demand na inaongezeka kwamba utakiingiza sokoni kitauzika. Kwa mfano chickmash atuitengenezi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu chickmash protein yake iko chini kuliko starter. Kwa hiyo kwa sababu kuku awali ina maana hawawezi kulia rice zile weights. Kwa wale ambao washakuja kwa training zetu za chakula za kawaida wanajua kuna kuna standard za weights na kila kitu. Kwa hiyo hivyo ndio vitu vya mimi kujua lakini kitu kingine kwenye database hizi kuna database ya raw materials kwenye software hii raw materials database hiyo hapo umeenda umetupa mashudu umepeleka maabara umefanya test yako unakuja unaingiza data zako eh huu ndio muongo huu unaona ni kiasi gani wewe muongo una protein mbili huu ndio unafaa sana wewe utakula cha kitimoto lakini chakula cha kuku itabidi utembee na dagaa wengi sana ambao sasa unajua kuna kitu kinaitwa bulk density kwenye chakula wakati mwingine unapochukua raw materials ambazo zina zina, zina ma protein kidogo kidogo unajikuta zinaziba nafasi ya kuweka materials zingine ambazo zingekusaidia kukunyamua protein yako ifike pale juu ni muhimu sana kujua hilo kwa hiyo hiyo ni database ina material nyingi tu na kila unapofanya utafiti unapokuleta maabara una chip. Na hiyo sio chip. Pale. Sasa kwa mfano mimi nataka kutengeneza chakula, nate sawa bwana, mimi nataka kutengeneza chakula fulani. Sawa bwana, lakini hiki chakula leo nataka kutengeneza lazima kiwepo baadhi ya vitu. Nachagua kuweka vitu gani na kwa bei gani. Kwa hiyo tutachagua hapa tutasema bwana, sisi tunataka kutengeneza kwa mfano eh tunakuja hapa tunasema nataka kutengeneza dollar starter bila stata unachokuja kufanya unakuja kwenye requirement hapa nasema bila stata kwa hiyo zile requirement ambazo na wewe unaanza hapa zimekuja hapa chini bwana huyu kuku anahitaji kilo kali zizo protein ni hapo eh hiyo ni bila pre stata hiyo itachukua ita, ita muda mwingi sana kuitengeneza kwa sababu ni ngumu mno nasema tutengeneze bila stata requirement hiyo hapo protein 22 eh mahitaji yake yote haya kwa hiyo kila tunapoweka hiyo materials tukaweka kitu itakuwa inatuangia ni supply kiasi gani sasa tuzungumze zile hiyo materials ambazo ni common kwa mfano ndaga eh materials nyingine chakula kwa mfano ndio mwenyewe sasa tunataka chakula materials gani nyingine ungependa kutumia Ehe. Bam. Wewe ndio wewe kama dagaa ni gani? Dagaa ni gani? 
Mfatu ya tano. Watu wengine kama ni yale. Sasa ndio ngeni. Okay. Sasa hivi. Ha. Kupo uwezekano wa kucheki. Mangalia bei ya 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 Unaona bei ya ya protein iliyokuwa kwenye kwenye soya ni shilingi 42 kwa hiyo ni chip kweli. Na kwenye dagaa ni shilingi ngapi? Shilingi 60, si ndio? Lakini sio peke yake ndio tuangalie kwa sababu leo tutafuta hapo ni energy. Ni 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 energy ya protein. Hapo angalia bei ya ya NE. Kwa hiyo ndio kama hapo kusema hizo ni ni bei gani? Au nakuta tayari ni kwa hiyo dagaa kweli ni expensive kwa bei hiyo. Umeelewa wewe kia? kwamba hiyo hiyo protein sawa lakini kwa mfano hii dawa ni kwa hiyo ndio start isa leo story kama dawa ni kwa hiyo start isa leo story unaona bei yake ile shuka bei ya ile ile shuka hapo angalia bei ya protein Mbona imeshuka? Lakini bado da gani? Ni gani? Information za raw materials ndio zitakuzisha wewe kutunga fomu ya yote ikiwile kutafanikiwa kwa sababu una right data. Na kama unamwambia computer, garbage in garbage. Eh, kwa hiyo kama umeingiza data ambayo sio, unapiga mahesabu protein ya ya ya, ya dagari 75 wakati daga wako protein yake ni 40, alafu unatengeneza formulation ya chakula ni tatizo. Ushakuja watu kwa ngo anataka fomu ya chakula anaenda anaweza chakula lakini anapofika kule anatumia dagaa na mchanga jecheketa anawapa kuku aone yatokea wanarudi naambia dagaa niwatumiaje nimechangana kama hivyo naambia hebu nenda kujaribu kuchekecha ile ile gumia lako mchanga la dagaa angalia kuna mchanga kiasi gani anaambia anaambia nimekuta mchanga kilo 30 what do you expect lakini bahati nzuri amerudi kwa ngo asinge rudi sina maana yule jamaa mimi amenipa formula ambayo si haifai kumbe tatizo liko kwake kuna tofauti gani ya kutumia chakula kilito, kilichotengenezwa leo na kilichotengenezwa miezi mitatu iliyopita kwa sababu makampuni ya makubwa hayana ile system ya last in first in last out lifo na fifo ya kwamba ametengeneza vyakula vimeingia go down anapokuja mnunuzi anachukua vilivyotengenezwa leo anauza kwa hiyo matokeo yake unakuja kununua chakula ambacho kimeshakaa store miezi mitatu madhara yake ni nini ya yeah. <coughs> kwa kawaida kwa kawaida vyakula vyote vya vya Vyakula vyote sema nitakuwa tuandike manufacturing date expiry date sawa lakini tatizo tunalo katika Tanzania kwa sasa hivi ni kwamba tuna manufacturer wa chakula alafu tuna agent tatizo liko kwa agent sio manufacturer manufacturer ana practice first in first out lakini agent kistoo chenyewe kidogo hivi sawa anajaza chakula pale wewe unaenda pale ununua chakula kijaisha kashaita kingine sana ndauza anatumia ile mfanya kazi ile mfanya kazi ajui atacha first in first out kwanza wewe unatakiwa wewe ni msukumo wa kwanza kulizungumza ile kwa huku hapo leo kwa chakula chakula tunapokaa muda mrefu kuna deteriorate sawa zile nguvu za kama ni minerals kama ndio materials quality yake inazidi yani ni bora zingekaa peke yake peke yake kabla ya kuchanganya zinakaa muda mrefu sasa lakini ukishazichanganya it will change ni inaanza kutake place. Kwa hiyo chakula cha miezi mitatu kinaweza ikawa hakina performance nzuri kwa percent fulani kukompare na chakula cha leo. Na ndio maana mara nyingi ukikuta baa haina watu usiende kula chakula kwa sababu chakula sio kizuri. Si ndio? Yaani yaani unajua kwa nini watu wanapenda kuja sehemu ya watu wengi? Kwa sababu watu wengi siku zote wanaenda kwenye vitu vizuri. Watu wanaweza kwa hiyo unataka kununua chakula, unua chakula sehemu ambayo chakula kinaenda speed ndio kwa nini ada nini ada sehemu ambayo yani unaepuka kununua vitu ambavyo ni expired au nini ndio ndio please pamoja 
Mali <laughs> Unakuja kwa training kama hivi tunazungumza tukimaliza kama project yako tumezungumza na wewe unaenda unaitetea huko na unajua lakini sio kazi yetu sisi kutetea sisi we are talking about kwa vile ukizungumza acid fire kuna acid fire ina kuni makampuni kuni yanatengeneza which one you want i don't know lakini cha muhimu ndio what is the function of acid fire kwa kwa kusema haya mimi nafikiri tumemaliza kwa leo